नमस्कार बहुत स्वागत है आपका ई विद्या चैनल नंबर फोर और आपके साथ अगले आधे घंटे के इस सफर में मैं याशु गांधी सक्सेस इज हैविंग कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत जिसमें जो हमारा आज का विषय आज का जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश क्लास फोर चैप्टर वन जिसका टाइटल है वेकअप और इसको हमें विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ जो टीचर मौजूद हैं जो विशेषज्ञ मौजूद हैं आइए आपका भी उनसे परिचय करवा देते हैं हमारे साथ जो है वो टीजीटी केवी मस्जिद मोड से मिस गीता मुग्दल मैम हैं मैम गुड आफ्टरनून वेरी वॉम वेलकम टू यू इन दिस सेशन थैंक यू मैम इसी के साथ अपने सेशन की शुरुआत करें आपको बता दें कि अगर आपके पास हमारे नंबर नोट नहीं है तो जो दिखाए जा रहे हैं नोट कर लीजिए और उन नंबर के माध्यम से आप कर सकते हैं हमसे संपर्क इसके अलावा जो हमारा ईमेल पता है वो भी आपके पास नोट होगा अगर नहीं है तो नोट कर लें और आप अपना जो भी फीडबैक है वो उसके माध्यम से हमसे दे सकते हैं हमसे जुड़ सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपने आज के इस सब्जेक्ट इस टाइटल की शुरुआत वेकअप तो वेकअप होता है उठ जाओ जागो कौन किसको वेकअप कर रहा है आइए मैम से समझते हैं मैम ओवर टू यू ओके मैम बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वांट टू रिसाइड अ पोएम इन हिंदी बिल्कुल उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाई हूँ मुंह धोलो बीती रात कमल दल फूले उनके ऊपर भवरे झूले चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर बहने लगी हवा अति सुंदर नब में प्यारी लाली छाई धरती ने प्यारी छवि पाई भोर हुआ सूरज उग आया जल में पड़ी सुनहरी छाया ऐसा सुंदर समय ना खो मेरे प्यारे अब मत सो सो so, मैम बहुत प्यारी ये कविता है और हमें बहुत अच्छे से याद है कि बचपन में जब हम इसको पढ़ते थे याद करते थे और सही कहे तो रटते थे शुरू में लेकिन वो ऐसा रटाफिकेशन वो ऐसा बाय हार्ट है हाँ। कि वो आज तक जबान पे है उठे ला उठो ला लाल थर्ड या फोर्थ स्टैंड जी 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 कविता है हिंदी की तो आज का जो हमारा इंग्लिश का ये सेशन है वेकअप नेम ऑफ द टॉपिक इज वेकअप एंड इट्स फ्रॉम क्लास फोर तो इसमें जो अभी हम मैंने पोएम आपको सुनाई कविता सुनाई उसमें आप जो शब्द हैं सुन के क्या लगता है कौन जगा रहा है बच्चे को आ, इसको सुन के लगता है कि जो कोई बड़ा है मदर है वो कह रही है कि मेरे बच्चे मेरे लाल उठ जाओ अब आंखें खोलो यस yes. और इसमें जो ये जो हमारी आज के जो इंग्लिश में पोएम है वो भी सेम अप्रिसिएशन ऑफ नेचर एंड इट इज रिलेटेड विद द नेचर तो वो जो हिंदी वाली अभी मैंने रीड आउट करी या सुनाई तो उसमें भी प्रकृति के साथ जोड़ा गया है तो ये भी पोएम जो वेकअप है वो भी ऐसे ही प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है सो लेट्स स्टार्ट विद रेसिटेशन ऑफ द पोएम शोमा वेकअप 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 इट्स अ लवली डे ओ प्लीज गेट अप प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले वेकअप वेकअप It's a lovely day. Please get up. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, wake up. It's a lovely day. Oh, please get up. Please get up and come and play. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. Wake up, wake up, wake up. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep. The tiniest chicken. Cheep, cheep, cheep. Wake up, by C. Fletcher. So children, this is the recitation of the poem. Wake up. So let's start with the explanation. Okay. So we are starting from the first line. Wake up, wake up! It's a lovely day. C. Fletcher here is a small boy, and he is going to wake 
his friend maybe his friend so dear friend wake up it's a lovely day it's a very beautiful day oh please get up don't be lazy and come and play so let's will you when you get up we will play so maybe it's a holiday okay if on the other days children have to go to the school in the early in the morning yes so uh, poet want to uh, get his friend up to for the playing purpose the birds are singing in the trees and dear friend look at the birds they are singing in the trees and you can hear the buzzing bees buzzing buzz is the sound of bees you can hear the sound of bees these all create creatures the birds and the insect they all are wake up wake up wake up it's a lovely day oh please don't be lazy come and play it's much too late to lie in bed it's not the time that you should lie on the bed you should wake up so hurry up you sleepy head you sleepy person you should wake hurry up and come to for the play when you wake up you should wash your face and dress up yourself and come on out and you should come out everyone is up and about no one is there on the bed look at the cow the horses the ducks and the sheep all these animals farm animals has woke up the tiniest chicken cheep 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 is the sound of chicken so my dear friend you should have to also wake up so this is the explanation let's have a look on the new word new words will you read the words ma'am bilkul uh, first word is lovely hmm that is beautiful correct and next one and the second one is uh, hurry up jaldi se fatafat to be quick हम्म बिल्कुल फास्ट क्योंकि हमारे क्लास फोर्थ के बच्चे हैं तो बहुत सारे वर्ड इनके लिए अभी न्यू इनके वोकेबुलरी में ऐड ऑन होंगे तो लवली हरी अप एंड नाउ द थर्ड वन इज अप एंड अबाउट नो लॉन्गर इन बेड यानी अप मतलब गेट अप उठो एंड अबाउट फटाफट से काम करो नो लॉन्गर इन बेड अब और ज्यादा बिस्तर में नहीं सोना है नहीं जाना है एंड उसके बाद है टाइनिस्ट इज वेरी स्मॉल एक बहुत ही छोटी छोटी जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो बिल्कुल वर्ड टाइनिएस्ट टाइनिएस्ट और एक्चुअली द वर्ड इज टाइनी टाइनी टी आई एन वाई टाइनी एंड दिस इज द थर्ड डिग्री विल लेटर विल डिस्कस इट टाइनी टाइनियर एंड टाइनियस सो टाइनियस इज हियर फॉर वेरी स्मार्ट यस नेक्स्ट वर्ड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बजिंग just sound of bees to um hum ye slide dikhayenge apne bachchon ko ki next word hai buzzing buzzing which is sound of bees kyunki nature se connect karna hai bachchon ko different different jo voices hain ya jo noise hai jo cheeze hain us unse bachchon ko explain karna hai bachchon ko introduce karwana hai and the other one is sleepy head which is sleepy person to kyunki kisi ko jagaya ja raha tha zahir si baat hai wo neend mein hai to ye words hain new words hamare students ke liye hamare bachchon ke liye Okay, ma'am. We have also the rhyming words in this poem. Ji. So let's check the rhyming words. Rhyming words. Uh, have you any uh, idea about the rhyming words? Hmm. Bilkul. Ah, rhythm होता है जिनमें. Yes. तो हम उन words को rhyming last words में उनकी sound एक जैसी होती है. Yes, बिल्कुल. Just as we have day and in the first tense that day and play play okay in next ten, uh, next line trees rhymes with bees bees then for next tense are bed rhymes with head bed head then sheep s h e e p sheep with cheap cheap so these are the rhyming words and one more is there out and about so these are the rhyming words day play trees bees bed head sheep cheap out and about so children 
find more rhyming words from this poem or make your own rhyming words if uh, some duck is given so find out the rhyming word for duck okay so we have done the new words rhyming words now some questions okay first question is what do you think birds say to each other in the morning can you answer ma'am uh bilkul the bird says good morning to each other in the morning and Kyuki. if uh, if we if you children meet to your friend your teachers what would you say you also say good morning ma'am good morning friend okay next question who are already awake in this poem there are many animals birds and insects so find out the names who are already awake these are birds bees horse duck and sheep they are already awake next question which creatures wake up in the morning before the child does child is sleeping so who other animals are there who has already wake the cows birds bees ducks horses sheep and chicken they wake up in the morning before the child does so children in this poem we have listen some um, sounds listen to the song of the birds say the word b boy b b listen to the b sound that is big bubbles bin bag blue blow black any other example yashu mm, big bubbles big bag blue blow and black uh, um the chore example box box ha huh? box ho sakta okay. hai so children and next uh, animal that is chicken his sound is cheep 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 that is the ch sound c h for ch okay ch sound now find out your word i have given some word here you have to find your own words so i am going to read these words with sound ch child train chapter chirp cheek chin cherry cherry okay kids favorite so we have now done two sounds with b b letter and b sound c h ch sound next one oh this is very interesting it is a tongue twister do you know what is a tongue twister bilkul jumbled word jise hum uh, um उलझा दे जो हमारी जबान को बोलने में एक्चुअली इट गिव द फ्लुएंसी फ्लुएंसी ओके फॉर द प्रोनाउंसिएशन आल्सो द कंसंट्रेशन एग्जैक्टली ओके इन हिंदी वी हैव मेनी टंग ट्विस्टर अ सॉन्ग अ वेरी फेमस सॉन्ग इज देयर यू रिमेंबर मे आई टाश यो चंदा चमके चम चम ची खेचो कन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी कोर चंदा चमके चम चम ची खेचो कन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर सो द वर्ड जो शब्द जो अक्षर है च च च च बार बार है सो so, यहाँ पे देखते हैं कौन सा टंग ट्विस्टर है बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वॉज बिटर सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर so it is the uh, tongue twister with the sound b and t okay in many of the words next one is given for you peter piper picked a peck of pickled peppers a peck of pickled pepper peter piper picked so children find out your own tongue twister not so long but small you can find out okay you have done it in class 3 so go through the book and find out which tongue twister you have done in your class 3 marigold book oh this is a small play imagine that a cow a horse a duck and a chicken are meeting on a morning meal what is a meal 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 a break yes, morning uh, meal means breakfast okay breakfast yes they are meeting so here we have this four animals with us they now they are talking okay 
So this is cow and the cow is meeting with horse. Hi horse, how are you? What did you have for your morning meal? The horse is saying, Hello cow, I am fine. How are you? I had barley and grain. I had barley and grains. Quack, quack. I'm feeling very hungry. I have to cook my breakfast. Chicken. Hi, duck. Can you please help me cook a fresh, fresh insect? Sure, sure, sure. So this is a small play by these four animals. They are meeting with each other and talking about their breakfast, what they have. Okay, children, so your work is to make your own play. Ask your friend what they have uh, brought for their lunch. Okay. So next work, let's move for the grammar work. We have two words here. That is and and but. But. What is the meaning of and or or? And but, like. Lakin. And is for when two sentences have similar ideas. And but have opposite ideas. Opposites. So let's check the sentences. It is time to get up for school. First sentence. I want to sleep for some more time. And the first sentence, uh, it says that it's time to get up. But in second sentence, person want to sleep. So th these are two opposite ideas. So what we do? We join these sentences with but. It's time or it is time to get up for school. To get up for school. But. <clears throat> yes. I want to sleep for some more time. But I want to sleep some want to sleep some more time for some more time next sentence will you read ma'am it is time to get up Achha, ye humne complete kiya. next we hum aate hai. Sheila got some chocolates for her birthday hmm. Sheila got chocolates chocolates some chocolates for her birthday hmm. next sentence other one is, she got some new clothes too. Some chocolates for her birthday. Hmm. For her birthday. And the next one is, she got some new clothes too. Hmm. So, both are giving the similar idea. Sheila is getting a chocolate for her birthday and again itself has and has come okay sheila got some chocolate for her birthday okay. sheila got some chocolate and here we add and new clothes okay. for her birthday. birthday so this is the use of and and but so two sentences two pair of sentences we have let so children your work is to find the answer i'm going to read these sentences you have find out the answer everyone has gone to sleep i want to read my book, book. okay next one is raju play cricket he also play hockey, hockey. so you have to find out uh, what we have to use and or but okay next exercise is that we have uh, come with the word tiny. Okay. So tiny has three degrees. Tiny, tinier and tiniest. tiniest. We use this this type of word with. The, can you define the what is actually these words called? Uh, the level, the degree. The These are called actually describing words. Describing words. Okay. Describing words. Describing words describes noun. They, they tell the quality of noun or pronoun. 
okay so we have word and there are three degree first one is positive degree second comparative comparative kyunki compare kiya ja raha hai yes between do ke beech mein between two. two and last one is superlative superlative the positive comparative and superlative three yes. describing words or main three categories three category categories okay so tiny is the first one tiny and if we made the comparison it is tinier okay g e r is added with tiny and if it is ended with y we remove y and add i with it then superlative tiniest tiniest t i n i e s t e s t so same thing with happen with all other words big bigger biggest sleepy sleepier sleepier sleepiest sleep and here lovelier and loveliest is given so the main positive degree is lovely lovely next one is late later latest then round rounder roundest small smaller yes. smallest good better best. best let's check so these are the blanks that is filled bigger lovely sleepiest late latest rounder roundest smaller smallest better these are the degree so children your work is learn these uh, degrees describing words and their degrees and you have to uh, uh, this is po this poem is also related with nature so you have to make a drawing uh, with that shows your uh, appreciation for nature okay so that's yes. much as the topic of wake up बिल्कुल और इसमें हमने बहुत सारी चीजें न्यू वर्ड्स भी आ, इसमें हमने बच्चों को सिखाए इसके अलावा जो आपने डिग्रीज की बात की वो भी सिखाई और बहुत सारी चीजें इसमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाई राइमिंग वर्ड्स दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल तो आ, हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ था इसमें समझने के लिए और इसी के साथ कुछ और इस तरीके की जो पोयम होती है जो नेचर से रिलेट करती है बच्चों को उसको पढ़ते समय मैम आप कुछ हमारे बच्चों को कोई सी कोई टिप्स कुछ समझाना चाहेंगे हाँ बिल्कुल देखिए बेटा एज दिस पोएम इट सेल्फ सेज दैट यू शुड बी वेरी मच पंक्चुअल जस्ट इज ऑल अदर क्रिएचर्स मॉर्निंग हुई तो सारे क्रिएचर जग गए तो आपको भी कैसे करना है अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है और अपने काम करना है ये कौन सिखा रहा है हमें नेचर तो इस तरीके की जो पोएम होती है बहुत इजी वे में आपको ये इनकलकेट कर देती अच्छा, है ये मैसेज मैसेज बच्चों को देती है हाँ, तो कि हमें समय के पाबंद होना है डिसिप्लिन में रहना है बिल्कुल क्योंकि डिसिप्लिन ही हमें बहुत सारी हैप्पीनेस और प्रोग्रेस दोनों देता है लाइफ में थैंक यू सो मच मैम आपने न केवल चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया बल्कि और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे बच्चों के साथ शेयर की थैंक यू सो मच मैम तो इसी के साथ टाइम से उठिए हैप्पी रहिए और नेचर से भी जुड़िए और फिलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही हमारे सेशन भी देखते रहिए सेशन में इतना ही नमस्कार